Ja, hallo bei Apple Tutorials. In diesem Video geht es um die Ortungsdienste und die Übersendung von Nutzungsdaten in Mac Yosemite. Äh, wer noch mit Mavericks unterwegs ist, für den ist das Video eigentlich genauso interessant. Da gibt es, glaube ich, nur einen kleinen Unterschied. Ja, äh, wenn Sie zu den Menschen gehören, die ähm, ja, die Privatsphäre so weit wie möglich schützen möchten und nicht möchten, dass Ihr Mac oder Ihr MacBook Daten sendet, da kann man ein wenig nachjustieren und zum Beispiel die Ortungsdienste einschränken oder ganz abschalten. Und äh, auch die Diagnose- und Nutzungsdatenübersendung kann man auch abschalten. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich jetzt. Man geht also einfach in die Systemeinstellungen und wählt dann hier den Bereich Sicherheit. Und ähm, hier oben rechts hat man dann den Tab Privatsphäre. Und dann sehe ich also hier oben links die Ortungsdienste. Äh, wenn ich was daran bearbeiten möchte, dann muss ich also erstmal hier auf das Schloss klicken und mein Passwort eingeben. Das mache ich jetzt gerade mal. Ja, und dann kann ich hier also zum einen, könnte ich sagen, ich möchte die Ortungsdienste grundsätzlich schon aktiviert haben, aber eben nicht für jede App, weil es beispielsweise hier für Wetter Sinn machen würde, vielleicht auch noch für Karten, ähm, aber weiß Gott mit Sicherheit nicht unbedingt für Evernote. Äh, warum ähm, soll so eine App wissen, äh, wo ich mich gerade befinde? Ja, wenn ich das überhaupt nicht möchte, dann kann ich hier oben das Häkchen unter Ortungsdienste aktivieren, einfach entfernen und dann erscheint ihr äh, hier ein Hinweis. Hinweis, bei Deaktivieren der Ortungsdienste können Sie Ihren Mac nicht mehr mit meinen Mac suchen orten. Das muss man natürlich auch wissen. Ähm, ja, also wenn man sich das sozusagen ganz unsichtbar machen möchte, dann müsste man also hier auf Deaktivieren gehen. Ich breche das Ganze jetzt hier mal ab. Ähm, kleiner Hinweis, die Systemdienste hier, ähm, das kann ich also auch abschalten. Ja, dann äh, die Übersendung von Diagnose- und Nutzungsdaten finde ich also im gleichen Bereich hier ganz unten. Ähm, unterstützen Sie Apple und App-Entwickler dabei, Ihre Produkte und Dienstleistungen automatisch zu verbessern. Ich glaube, standardmäßig ähm, haben wir hier zwei Häkchen. Ich kann, ähm, also ich habe sie hier schon rausgenommen, wenn Sie hier noch ein Häkchen drin haben, dann entfernen Sie das, wenn Sie nicht möchten, dass äh, Apple automatisch Diagnose- und Nutzungsdaten von Ihnen erhält. Und das ist hier unten, glaube ich, bei Yosemite neu. Ich meine, dass es bei Mavericks noch nicht der Fall war, dass man eben auch die Datensammelwut für ähm, Fremdanbieter oder Drittanbieter von anderen Apps auch mit unterbinden kann. Ja, ähm, wenn man fertig ist, dann sollte man natürlich auch nicht vergessen, hier zum Schützen wieder auf das Schloss zu klicken. Und dann hat man die Sache eigentlich schon erledigt. Noch ein kleiner Hinweis, in Yosemite scheint es jetzt auch so zu sein, dass die Privatsphäre hier noch ein wenig anders behandelt wird, als das unter Mavericks noch der Fall war. Stichpunkt Spotlight. Spotlight scheint wohl sehr, sehr gerne nach Hause zu telefonieren und auch da kann man noch ein paar Einstellungen vornehmen. Da werde ich auch noch mal ein extra Tutorial zu machen und da gibt es also auch noch einen Beitrag dazu auf appletutorials.de. Ja, das war's dann schon. Wer das Ganze nachlesen möchte, ich habe unter dem Video noch mal einen Link eingefügt zum schriftlichen Tutorial auf appletutorials.de. Da kann man sich also auch nochmal in Ruhe umschauen, würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere auch mal vorbeischauen würde. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ähm, ja, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.